。微臣，请皇贵妃娘娘安。江太医啊，起来吧。是。皇上，何时能醒过来？微臣无能，微臣不知。你随时，皇上也辛苦了，今夜就回去歇一歇吧。啊，也好，也好。微臣告退传位于皇十五子永琰。好啊，朕病着，你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明，就是魏燕婉一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐，这一切全是他做的。皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。于妃。你是因为荣亲王之后而伤心，所以污蔑我吗？于妃，姿势体大，你会有证据
。皇上，臣妾带了人证来。欢进来。进来吧。皇贵妃见奴婢没死，很惊慌吧？春蝉，皇贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑寺受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。春蝉。皇上面前，岂容你胡言乱语？皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角，但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿净身暗害荣亲王。并伺机栽赃陷害翊坤宫娘娘和于妃，你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是翊坤宫娘娘害死了她额娘，要她为母报仇，之后又被你用她一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上。春蝉这是栽赃，臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏燕婉会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事是涉冤案，所以并未得到皇上的允准，臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。关起来。叶心。罪奴左路，叩见皇上。你有什么要说的？回皇上，奴才的额娘当年的确是一时糊涂，做了巫蛊之事，但是她从来没有害过十三阿哥，完全是替皇贵妃顶顶罪而死。左路，额娘当年是自己认罪伏法的，皇上也早有定论了。你到底是被谁挑唆的？偷偷从边地跑回来，还在御前信口雌黄、污蔑你亲姐，这，这都已经到这个地步了，怎么还能说出这种话呢？当年还不是你让我给扎七送银票，来千方百计的对付于妃。事发之后还拿我的性命来要挟咱娘，替你顶罪。额娘甚至连害翊坤宫娘娘的田姥姥是谁她都不知道。你皇上，奴婢也可为左卢大爷作证，左卢大爷所言皆属实情。十三阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了，除了十阿哥，还有五公主、六公主，皆是皇贵妃一手所为。但其实，您当年的目标也并不是五公主和六公主，而是意在谋害还年幼的十二阿哥。这件事被皇贵妃安排过去偷富贵和训练富贵的王禅最为清楚。皇上饶命！皇上，当年奴才是有欺瞒。奴才有罪，可是奴才也是被逼无奈啊！皇上如此罪妇，实在该杀！皇上，臣妾没有啊，是他们狠心祸害。你这毒妇！朕的孩子你一个个都不放过！皇上，臣妾真的是冤枉啊！你待臣妾有恩，臣妾为什么要做那些事呢？五公主、六公主，还有十三阿哥死时，臣妾尚未生子呢。因为您也不是只想做皇后。您对翊坤宫娘娘有恨，您觉得凌云彻对翊坤宫娘娘有情，就巴不得翊坤宫娘娘痛苦，更几次三番借凌云彻之事栽赃诬陷翊坤宫娘娘。但其实对凌云彻旧情难忘的，是皇贵妃，您自己。春蝉，皇上当年冒欠于玉妃告发，皆是皇贵妃一手安排。即便是胡云角死前告发之言，也是皇贵妃蓄意构陷。为的就是要皇上与翊坤宫娘娘离心，继而废后，她自己好当皇后。皇上，这枚戒指是凌云彻死之前交给臣妾的，它是凌云彻跟魏燕婉的定情之物。